Kostü Frivorn von Batakett. Kostü wiederkommen, Kostü zusammen steht, kommen, wo du wirklich verjeben hast, und den Hort es friedlich, und du bist fri. Willkommen zu der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Hepner, und die Antwort zu der Frau ist Jo. Die Bibel hat in Weich. Gott hat in Weich gemerkt, dass du und ich kein Gon loten von unserer Batterkeit und wirklich frei worden in Arm. Ich bin dankbar, dass du hier von dir bist. Wir haben die letzten zwei Programme im April auf Batterkeit bekickt. Wo können wir Batterkeit in den Stich gehen? Was ist Batterkeit? Und von dir ein Beispiel von Batterkeit. Und auch, wo können wir wirklich frei worden von Batterkeit? Meine Freunde, dort wird mein Wunsch in Gebet sein für dich, dass dein Hort kann voll Fried sein. Die Fried wird bloß Gott die kann geben, wird kämpft von und wie Fried sein von Batakett. Wo immer die Harchen ist in Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Deutschland, Mexiko, Kanada, hier in den States, Dankeschön für Harchen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche, wo immer die wirst, wenn du beleidigt bist, wenn die Bette bist, dass du kannst frei werden und dass Gott sein wird, wird ein Segen sein zu dir heute von dir, wo die Maut geben, dass du nicht wirst abgeben, aber lebe auf frischen Maut fuhren und die an Jesus Christus war er fast hoch. Weißt du, wo er merkt, dass Jesus leiden, am Leiden, am Leiden, weißt du, wo er Dankeschön für das schöne Leid. Du hörst hier in der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Hepner. Dankeschön für hier von der Harchen. Wir haben in den Aprilmonat von Batakett geredet. Batakett ist das Sorn oder Wut oder Enttäuschung, dass ich nicht reich behandelt sie. It's not fair. Dort habe ich zu tun mit Aufgunst und ich habe gehalten, dass jemand Person, dass jemand mit Anvergebung 
Vanuit die woord vir jou, haft weer wat die mol beleidigd in die leven, jeder einer wat abreitig is, die woord hond op heven en zijn, ek, ek sê mol beleidigd. Ten beleidig sê, merk die nicht besonders, oor a goud, oor a sleit, dat merk die bloos in mens. Jeder einer is wat jy doen, oor a beleidigd in die leven. Vanuit die vrou woord omdraaien in die vrou, en hast du mol wem beleidigd in die leven? Die vrou is een beetje schwander te beantwoorden. Ein von der Welt, die Bettigkeit überkommt, als die da tausten, dass nicht mal haben andere mir, was sie tun, ich kann auch andere, was sie tun, und uns fehlt alle Vergebung. Wir haben einen Tag bekommen, die letzten zwei Werke, und das ist der letzte Werk von Bettigkeit, wo das ist, die Strof oder die Lohn von Bettigkeit, und das gibt uns ein Beispiel. Und von der werden wir noch ein biblisches Beispiel bekommen, Und Gott sehen wir euch sein, wo wir kein Bettigkeit überkommen. Zwei Werke trägt, bekommt wie, wo wir kein Bettigkeit über den Stich kommen. Letzte Werke wird es Bettigkeit und wird das in meinem Leben. Und von der, ein Beispiel von Bettigkeit. Und vielleicht das Wichtigste, wo do wir dort überkommen. Für wir in dort nachgehen, werden wir dort beten. Himmlische Vorder, wir kommen von denen, die wir danken, die wir preisen, die wir loben, die für das Dach. Wir danken dir, für wie viel du uns hast vergeben. Himmlische Vorder, wir bekannt dort, ab dort kriegst du vergeben uns all deine Sinn, die ihm blaut daran für uns. Und wir bekannt dort auch, dass niemals in das Leben können wir wem vergeben, so viel als du uns hast vergeben. Halb uns dort an zu denken, halb uns dort tot zu stehen und halb uns reit zu sein, uns nächsten zu vergeben und frei zu werden von Bettigkeit. Himmlische Vorder, ich bete für jede Person, die hörchen hat, Du weißt krank, wo die Stunden erleben, sie mit ernt, halb ernt, leid ernt, vier ernt, trag ernt nicht die. Ich bete für diese Botschaft, dass dein Wort, wo die redet worden, in dein Wach, in dein Wellen, und du wirst all die Ehe von dort kriegen. Ich bete in Namen Jesus Christus. Amen. So, wenn wir immer gehen ans Text, in Hebräer Kapitel 12, 14, bis 17, das sagst du es dir. Dort alles, was je kennen, mit allen Menschen in Frieden zu leben, und streif nur die Heiligung, woron in keiner den Herrn seinen Wort. Und seid ihr noch, dort keiner Gott seine Gnade versiemen macht, lohnt keine bettere Wartel abwassen und Trubel anrechten, wo der Fehler verarreinigt worden. Seid ihr noch, dort keiner auffällt oder gottlos, was aus Eisau, da ist ihn erst gebürts, reicht für eine Multid verkauft. No Herr Ober, so aus je weiten, aus he den Seen oben wohl, ward he aufgewiesen, Hij vond geen een waag zijn leven te ändern, want hij ook onge tronen naar een zeeën zacht. So dit tekst heeft zoveel te baan. Ik wil een paar minuten nemen ten bloos terug holen, maar vlieg hast du die boodschaften niet gehaard van de laatste twee weken. Die zijn op YouTube te vinden, ook op ons website, want je die terug gaan wel een hartje. Maar twee weken terug reed we van, wat gaan we betekent uit een stich? We kijken drie gedanken van dit tekst, En nach einer von den anderen steht in der Bibel, Nummer eins, wir leben friedlich mit allen Menschen. Ich brauche nicht streiten, ich vergebe, ich weiß live. Nummer zwei, ich lebe in Heiligung, nicht in Sinn. Dass die Kraft Gottes ist in meinem Leben, dass ich kann diese Bettigkeit in den Stich gehen. Und Nummer drei, ich tue nicht Gott seine Gnade versiemen. Ich tue leben mit deinen mit Freude, ich tue in Gott, ich tue in anderen. Und mit dieser Gnade, die Kraft von Gott seine Wellen in meinem Leben, kann ich diese Bettigkeit in den Stich kommen. Und Nummer 4, ich tue mein Gedankensleben kontrollen durch die Kraft Jesus Christus. So gehe ich Bettigkeit in den Stich. Wird nicht schön sein, wenn wir dort alle kündigen. Letzte Weg, Wort ist Bettigkeit. Das griechische Wort ist Pikros, das mein Schwab oder jäftig. Bettigkeit ist, wer hat mich beleidigt, wer hat mich auch behandelt, vielleicht über mich gelacht, Hoor die dinge je zei te mij, en ik kon dat niet goen loot, en ik kon niet vergeven. Ons taak zei, betekheid is een wartel, dat zei, loot geen betere wartel opwassen. Wie zijn niet de wartel, maar wie zijn de vrucht. En betekheid was, want die dat niet met handel des en een getlige weg, dat wat bloos oeie worden. We worden nog meer van dat loot aan reden, maar de leegste weg te met betekheid schaffen is voets. Op een steed. De Bibel redt van de zon zal niet rof komen op die zaren en bettigheid. Woed mest het zelfs je zijn, dat woed baast het zijn. Jeder dag gewoon te loten wat op eenmaal 
und die ungebracht als von Beleidigung. Die länger der Wetterkett wussten das, die Schwande als dort zum Utrieten. Wetterkett ist auch überschlungen. Eine Gruppe weiterer Menschen, so tun die feucht und alle sorten negative Dinge, und dann tun die Unge und anderen plüdern. Der Wetterkett hat was überschlungen. Wetterkett hat ja doch ein kaltes Wort. Ich fühle mich mal irgendwo, dass keine Leute, ich sie nicht besorgt, wenn die nächste Person, ich gebe eine Schramm. Wetterkett dreht in Vietnam, das Plüderie. Wetterkett dreht in Wolkenen, das ich will den Trick tun und ich wünsche, schlachtet ab dem Person. Wetterkett, als ich denke, ich trinke dort jeft und dort wird die nächste Person dort merken. Aber dort fragt mich ab. Wetterkett, sagt uns Text, bringt Trubbel und Sinn in uns Leben. Von dem, in biblischen Beispiel von Wetterkett, in wo kann wie Wetterkett immer kommen. Ganz rüt rieten von uns Leben, wo dort ein Wartel ist, wie Martin die Wartel rüt rieten. Und hier ist eine Warnung, wie das nicht leicht, aber das dort wird. Hier ist das Beispiel. Wir werden das Buch Esther drehen, in den Alten Testamenten von den Mond, sie nennen es Haman. Und die Bibel sagt nicht besonders, dass das Mond Wetter wird, aber wie kann die Frucht sein? Und die Wartel, die macht sehr Wetter sein, ihr wisst. Haman in Esther Kapitel 3, wie wir in Vers 5 und 6, sagt es dit. Haman wird sehr wuttig. Als er hier dort Mordecai am nicht mit Knäuen ihren Deut. Wie es Haman hier in der Strophel Jirata merken als bloß ab einen Mond, und wie es hier nu wisst, dort Mordecai ein Jud wird, plont er alle Juden in den König Ahasferes, sein Reck ab einmal am zu bringen. So wie sein hier des Mond Haman hier wird wuttig. Wutt ist die Frucht, und Beta kehrt es die Wartel. Dies Mond ist so Beta, da mochten all andere Dinge sein passieren in sein Leben. Ein Mond, der knallt sich nicht fair an. Und das nicht genug, dass er dies Mond wird strofen, er will all seine Freunde, all die Juden, dort mehr. Aber was passiert? Vielleicht weiden eins hier von uns die Geschichte. Esther, das ist die Königin, die Queen, das ist auch ein Jude, und er kriegt den König in Haman tun fast, tun Unkas. Und sie dachte, dass er den König kann anreden, wenn er Plan von Haman den Juden umzubringen. Aber die erste Nacht kann sie dort nicht rüberbringen. Ich weiß nicht, ob sie nicht genug Maut hat, aber sie kriegt dann bloß nur noch ein fast oder noch ein Unkas. Und Haman geht nicht hüß, nur das Mühl. Und das sind was interessante Fragen in Esther Kapitel 5, Vers 10 bei 13, was sie hört, wie sie dann. Das ist Haman. Er sagt, du kriegst, er ist eine Freund, und seine Frühe rasch wie du auch. Er pocht an, für wo rück er wird. So, das Mann hat alles vor am Feld. Wo viel Sehen sie hat, und wo die kenne ich am Haar hecher angestellt, als irgendein anderer in der ganzen Dreck. Er hat eine hohe Position. Vers 12. Dann sieht Haman, und ich wie die Einzige, was mit dem König und den Königin Esther er Gosmo angeloden wird. Und morgen sehe ich wahre mit dem König, taub angeloden, die er Gosmo zu kommen. So er hat er gute Dinge in sein Leben. Das Mann soll mutig sein, aber kick mal fast recht hin. Und das ist ein Beweis von Wetterkett. Doch all das jäf mich nicht fred. Solang als ich Mordecai dem Jud für dem König sein Palast setzen sei. Alles, was das Mann hat, wir nicht haben, solange als er besser wie jen des Mordecai. Lieber Freund, du wirst den Segen von Gott vermissen, wenn du nicht kannst dankbar sein. Du kannst auch nicht dankbar sein, wenn du besser bist. Ich wundere, hast du Gott seine Segens in den Stich gegangen, wenn du die Wartel von Batterkeit hast loten in die Nähe kommen? Ein Krag in dieser Nacht, das interessant, der König ist wacker, und er fragt, dass dieser Beker von was es passiert in seinem Königreich sollte, am gelesen. Und er fängt aus, dass sein Leben erst gerät. Und dann fragt er, wer es in der Mädnacht noch in mein Palast? In der Mädnacht, wer würde sein? Krag des Haman. Er ist die ganze Nacht wacker, ihr wisst, er kann nicht schlupen. Wetterkett, dort wird die nicht loten schlupen. Ich will nicht sein, wenn du nicht kannst schlupen, dass du besser bist. Oder einzig mal Kevin schlupen, wenn wir besser sind. Aber du sind doch das, 
wat kan ons zaaien, wat bete kert, hoed aan verjewing, dat haf te doen met, en dat brengt ook, dat we niet kan reë slopen. Ons karpa kan zich niet verheven, dat kan ik relaxen, ons verstand dat draait en draait en draait, even aan ze bete kert. Haman, die wie zo dol met de smordekai, hij merkt wat, wo de smordekai aan hem hangen. Hij wie zo goed af, hij houdt alles, Aber wenn das ein Person doch nicht wir, wenn das ein Person dort gemerkt wird, dann wird er mutig sein. Wir denken eins immer auch so. Wir denken, ich würde frei sein. Mein Leben wird so viel besser sein, wenn das ein Person doch nicht wir. Aber lieber Freund, wann die dort noch Kost vollbringen, dass das Person doch nicht erst, dass er immer noch ein anderer, was dem sie nicht steht, nimmt. Haman, der merkt, dass das Mordecai anzuhängen, En wan je deze geschicht weiden, krijgt wat hij merken dat te Mordecai aanhangen, hij zich zelfs wat er aan je hangt. Dat wat hij wil trek tolen, dat weer wat aan dood meuk. De jaft van bettekheid wat hij dronk, dat vrijt aan ab. Wan die aanvergeving hast en die zegst, den anderen persoon te nusch te merken. Dien leven, kon zeer leicht kraakt der dit ook te nuscht gemerkt. Nu, we gaan veel van bettelijkheid gereed. We gaan gereed van wo we kunnen uit een stich kon. Vredelijk leven, in heiligheid, God zien die genoeg duinen, en de gedanken afsneden van bettelijkheid in vijf seconde. We gaan gereed wat bettelijkheid is, dat is een wartel, onder de eerd, dat merkt trubbel, dat is even schlonend, dat brengt ons in zend. So nu dat wichtig is, dat wo kan we dat even komen? Wo kan ik free zijn, werkelijk free van deze bettekheid? Wo kan ik deze plant ruit rieten bij de wortel? En wie wil hier feierstapen bekijken? Nummer 1, ik moet dat toestoen dat ik beter zie. Ik kan geen probleem lezen, maar onder toestoen dat ik een probleem ha. Ik kan met veel mensen je reed van drinkerie en drugs doen en immoralisch het leven slechte zin. Op het toestoen dat ik beter zie, dat is schwierig voor mensen. Ik moet eruit zijn tom toestoen, ik zie beter. Mij veel help, ik kon dat niet zelfs doen. Ik merk mijn ene leven te nuscht. Ik moet dat toestoen dat niet de andere persoon zijn schuld, dat ik niet gezegen zie. Dat is mijn ene schuld, wenn ik Zie beter. Dat hier zich is de leegste stop, wenn alles wat ik moet is toestoen. Maar voor meeste mensen is dat het schwanste. Wenn dan moet ik een spiel kicken en zijn, ik zie de probleem. Mij veel te help, mij veel te anderen. Nummer 1, ik moet dat toestoen, ik zie beter. Nummer 2, ik denk te aan hoeveel God mij heeft geeft. Ik kijk naar dat kreeds op Golgotha. En wat Jezus heeft voor mij gedaan. En ik bekijk mijn zin oprachtig. En ik denk aan hoeveel God mij heeft vergeeft. Hoeveel mij hij heeft mij vergeeft. Als ik eerst een andere persoon kan vergeven. Lieve vriend, de lezing te bettekheid is niet de probleem waarom die. En dat die de alle kost recht mee. De lezing te bettekheid is bij de kreeds van Golgotha. Wo Jezus Christus starf. Verdienen sind. Die Lösung von Betterkeit ist nicht, dass ich das wahre Spiel in meinem Verstand düsen muss, um da und denken, wo das Mensch hat mich beleidigt. Instead, dass ich Therese kicke, instead, dass ich Raum kicke, dass ich kicke, nop. Ich kicke nur Gott und ich denke, wo viel hat mich hat mich vergeben. Das ist ein klein bisschen die Geschichte, was Jesus vertelt, wenn ein König. Der hat von deiner, der hat eine große Schuld. En dit deiner kan dat niemand betoelen. Hij heeft op zijn knieën en pracht het den koning dat hij aan wat tijd geven. En dit koning hij verjeft dit deiner zo'n grote schuld. Over dit deiner, wie als groots verjeeft zoveel, hij kan niet zijn noba verjeven na veel kleinere schuld. De Bibel heeft het beeld van dit deiner, hij heeft na zijn met deiner, wat allemaal een klein beet schuldig is en hij heeft zijn Hangs ram dis persoon zijn nek. Dis a wat as do. Die wat am zo clean beet schuldig as. Hy wat nie vergeet. 
Hij haf zo boosig vergeten de grote barmhartigheid wat arm as je wezen. En leven vriend dat zijn beeld van ons. Wat allemaal die persoon haf je doen wat die haf aardig behandeld, van die haf je pludat, die haf wat je zegt, dat is lang niet zo so slecht als de zin wat die haf je in God je doen. Van die die in black kost anderen wat die bekikkend is, en dat kreeds bekikkend is. En zijn hoeveel du best vergeeft, dan kost die opvang zieg te gaan even beter kijkt. Wo, even kom ik beter kijkt, nummer 1, ik stoer dat tot dat ik zie beter, nummer 2, ik denk de aan hoeveel God me heeft vergeeft. En dat draait het, ik vergeef die wat me heeft beledigd. Lieve vriend, vergeving is een ontscheidung wat bloos kan je doen door de kraft Gottes. Dat is niet onze natuur van vleeslijke mensen dat we vergeven, dat is God zijn natuur. Ik go op mijn knieën en ik bid te God en ik zei apeludus. Ik vergeef die persoon door de kracht van de bloot van Jezus Christus. Ik loot en goen. Ik wil het nog helemaal zijn. Ik go op mijn knieën en ik bid te God. Ik zei apeludus. Ik vergeef die persoon. Ik zei ze noemen door de kracht van de bloot van Jezus Christus. Ik loot en goen. Ik maak de vrij. En wanneer mij als een persoon zijn. Ik maak mijn list. En bij jeder persoon van die list, ik stuur dat toe dat ik zie beter je was, je in deze persoon. En ik vergeef die door de kracht van het bloot van Jezus Christus. Dat zijn God zijn in het tuur te vergeven. We stemmen ons met God, we gaan met God, want we rijd zijn onder het vergeven. Maar wanneer we beter kijken, gaan we kan ik vergeven, dan stemmen we ons niet met God. Wenn we doen dat je een deel van wat God deed. Ik vergeef die persoon wat mij heeft aardig behandeld, niet wanneer de vergeving kan verdient, maar wanneer God heeft mij vergeeft en ik wel vrij zijn van betekent. Ik vergeef die persoon wat mij heeft aardig gedaan, niet wanneer ik leef dat wat die persoon anderen, of dat hij niet waar ik krijg dat zelfs je woord dan, ik doe dat wanneer ik wel een eindigheid zijn met God. Ik wil gaan met God, ik wil vrij gaan in mijn hart. Wenn du wem vergeben hast, dort fried in Gefangene. Und den Gefangene ist die. Zum Bettag hat er gekommen. Wenn ich tauscht und ich sehe Bettag, ich bekäge das Kreuz und sehe, was Jesus hat für mich getan. Und ich vergebe die Person, was mich hat für mich getan. Das vierte und vielleicht das schwanste, kriege für die Person, was ich groß habe, vergebt. Ich bete, dass Gott die Wort segnet. Ik bid dat God die wat zegenen. Dat is waar, maar dat is krijg wat Jezus zegt. Hij zegt, zegen die wat je vervolgen. Bid voor die wat je brokken doen. Leef je een vriend. Waar dat is niet ons vlees in de natuur. Dat is door de kracht van Jezus. Dat kan zijn dat dat hart van die persoon wat die heeft aardig behandeld, wat niet anderen. Maar dat wat die hart anderen. En die in je leen het, je hem hem niet opvangt. Epheser Kapitel 5, Vers 32 sagt dit, Sieht leiber von Horten, leif tulich einer zum anderen, vergeeft ihn einen an anderen, so als Gott ihn in Jesus Christus alles vergeeft haft. Wer wird das verstehen? Wie vergeben nicht andere, wenn der Hand verdient? Oder wenn die doch für Freundung oder nicht für Freundung? Wie vergeben ihn, wenn Jesus Christus haft uns vergeeft? Krijg voor jezelf die uzaf wat God ons vergeven heeft van Jezus Christus. Waar we stemmen ons met God van wie vergeven. We zijn een oneinigheid met God van wie niet vergeven. Lieve vriend, dat is schwaar te vergeven. Dat is schwaar te beden voor die wat die hand beleidigt door wat je doet. Maar weet je wat nog schwaarder is? In betekent leven dag voor dag. En de jaft die vraagt die op. Die kost van deel vrij zijn. Durch dat toestoen dat ik zie beter. Ik kijk naar de kreets. Ik vergeef die persoon. En ik bid in zegen voor die persoon. Dat is gewoon zijn dien in de tuur. Maar God wil die helpen. Hij wil die leiden. Hij wil die vieren. Hij wil die kracht geven. Hij wil gaan dat u werkelijk vrij zal zijn. Lieve vriend, dit is die je leenheid. 
Mein Name ist Wes Hepner, danke schön für hier von der Harchen. Dit Programm ist ungestört von der Harchen, Kraxis Jesand. Von dem Programm in Segen für die erst Fleischwurst du diesen Monat, reut sein der Gruf zu jeden, dass wir wieder kein Programm auf dieser Stadt spielen. Uns Adresse ist der Evangelische Botschaft, Box 17 Saas 0, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK, Fire SO. Nahimo, that's the Gospel Message, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK4SO. You can look online, even der Hans website, die Mon Pomenit, Hans website as gospelmessageradio.com. Nahimo, gospelmessageradio.com. Dankeschön für Harchen, Gottes Segen, sei wir uns, nächste Werk, ich wünsche dir, ihr segende nächste Werk. Fred.